بسم الله الرحمن الرحيم نواصل محاضرات معادلة الخط المستقيم واليوم سنأخذ معادلة الخط المستقيم المار بنقطة الأصل وميله معلوم معذرة بفرض أن لدينا الخط المستقيم الذي معادلته y يساوي x لاحظوا هذه معادلة خط مستقيم لاحظوا أنها معادلة من الدرجة الأولى في متغيرين y و x ولو كان المطلوب كتابتها بالصورة العامة اللي أخذناها صور الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم فبقى تكون بالشكل التالي x سالب y يساوي صفر معناته أنه لو قارنها بالمعادلة a x زائد b y زائد c يساوي صفر فإنه ال a يساوي واحد والb يساوي سالب واحد والc يساوي صفر إذا هي معادلة خط مستقيم y يساوي x معادلة خط مستقيم ويتميز هذا الخط المستقيم أن الإحداثيات فيه الإحداثي x سيكون مساويا دائما لإحداثي y وهذا طبيعي أنه المعادلة عندنا y يساوي x فمهما كانت قيمة ال x تكون ال y مساوية لها وبالتالي إحنا ممكن نكون جدول بحيث نسرد فيه النقاط أو بعض النقاط طبعا إحنا ما نستطيعش نسرد كل النقاط التي يمر بها الخط المستقيم لكن سنسرد بعض بعض النقاط التي يمر بها هذا الخط المستقيم اللي هو y يساوي x وإحنا قلنا إنه طالما ال y يساوي x فأيا كانت قيمة ال x سيكون الإحداث y مساويا لها وبالتالي لو عملنا كذا جدول بهذا الشكل هنا ال x وهنا ال y كذا وأخذنا قيم سالبة وموجبة يكفي هذا القيم مثلا لو أخذنا مثلا سالب اثنين أكيد بيكون هنا سالب اثنين لأنه طالما الإكس يساوي واي سالب واحد سالب واحد صفر صفر واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة وهكذا سيكون كل النقاط متساوية ونشوف الآن كيف ممكن نرسم هذا الخط المستقيم هذه بالطبع نقطة الأصل وهذا الإحداثي أو المحور X هذا X وهذا المحور Y هذه نقطة الأصل هذا الإحداثي إكس وهذا الإحداثي واي وبالتالي لو جينا نحدد هذه النقاط طبعا هنا عندنا واحد مثلا على محور إكس اثنين ثلاثة أربعة وهنا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة وهنا على محور واي واحد اثنين ثلاثة وهنا سالب واحد سالب اثنين وهنا مثلا سالب ثلاثة طيب لو جينا نرسم هذه النقاط اللي موجودة عندنا الآن عندنا أولا سالب اثنين وسالب اثنين يعني هنا هذه النقطة الأولى سالب واحد وسالب واحد معناته هنا صفر وصفر واحد واحد اثنين واثنين ثلاثة وثلاثة وهكذا وأربعة وأربعة طبعا بتكون بنفس الكيفية ونلاحظ أنه هذا هو الخط المستقيم آه الذي معادلته Y يساوي X هذا هو الخط المستقيم الذي معادلته Y يساوي X ونلاحظ أنه يمر بنقطة الأصل لأنه إحنا قلنا الآن 
ما هو كان ماذا كان السبب لكي يمر هذا المستقيم بنقطة الأصل؟ لأنه عندنا المعادلة أصلا واي يساوي اكس وبالتالي يمر بالنقطة صفر وصفر. لاحظوا أنه بالإمكان أنه نحسب ميل هذا الخط المستقيم، طبعا الميل تذكروا أنه الميل يساوي فرق الصادات على فرق السينات فإحنا لو أخذنا مثلا أي نقطتين أي نقطتين مثلا هذه النقطة وهذه النقطة مثلا اللي هي بتكون ايش؟ الصادات فيها ثلاثة وواحد بيكون الفرق بين الفرق الصادات ثلاثة سالب واحد على بالسينات أيضا لاحظ أنه هنا ثلاثة وهنا أيضا واحد معناته الفرق أيضا ثلاثة سالب واحد وبالتالي على ثلاثة سالب واحد يعني يساوي طبعا اثنين على اثنين ويساوي واحد إذا ها الميل عفوا هنا الام اللي هو ميل الخط المستقيم يساوي واحد ميل الخط المستقيم يساوي واحد إذا لاحظوا أن هذا مستقيم يمر بنقطة الأصل وميله كان يساوي كام يساوي واحد هذا الميل وواضح أنه يمر بنقطة الأصل طيب خلونا الآن نشوف معادلة مستقيم آخر هي المعادلة Y يساوي 2X Y يساوي 2X هذه المعادلة الآن اللي مطلوب أنه نتعامل معها إذا بنفس الكيفية سنجد بعض النقاط على الخط المستقيم او اللي تمثل هذا الخط المستقيم ثم نرسمها ثم نوجد ميل هذا الخط المستقيم. اذا بالنسبه لهذا الخط المستقيم اللي هو واي يساوي 2 اكس خلونا ناخذ مثلا مجموعه قيم لاكس ولتكن مثلا سالب واحد وصفر واحد واثنين. طبعا عندما الاكس بسالب واحد بيكون عندنا الواي يساوي 2 اكس معناته 2 في سالب واحد سالب اثنين عندما الاكس بصفر بيكون اثنين في صفر بصفر معناته الواي بيكون بصفر عندما الاكس بواحد اثنين في واحد باثنين وعندما الاكس باثنين اثنين في اثنين باربعة اذا حصلنا على هذه النقاط اللي هي سالب واحد وسالب اثنين وصفر وصفر وواحد واثنين واثنين واربعة لو نلاحظ ما ماكن هذه النقاط عندنا سالب واحد وسالب اثنين اذا هنا سالب واحد وهنا سالب اثنين إذا هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية صفر صفر اللي هي هذه اللي هي نقطة الأصل. النقطة الثالثة واحد واثنين معناته هنا واحد وهنا اثنين إذا هذه هي النقطة الثالثة. آه لو جينا نشوف النقطة الرابعة بتكون اثنين وأربعة هذه الاثنين والأربعة بتكون تقريبا آه هنا. لكن احنا عمليا آه ممكن نكتفي بهذه الثلاث النقاط. إذا هذا هو الخط المستقيم اللي هو باللون الأخضر المار بالثلاث النقاط أو بالأربع النقاط أه نشوف الآن كم ميل هذا الخط المستقيم ميل هذا الخط المستقيم أيضا بنفس الكيفية بنشوف فرق الصادت على فرق السينات طبعا لو أخذنا أي نقطتين مثلا ممكن نأخذ هذه النقطة وهذه النقطة اللي هي نقطة الأصل بيكون فرق الصادات سالب اثنين أو عفوا موجب اثنين وصفر فبيكون عندنا اثنين ناقص صفر وبالنسبة للإكسات أو الإكس بيكون عندنا هذه المسافة اللي هي واحد سالب صفر إذا واحد سالب صفر ويساوي اثنين على واحد ويساوي اثنين لاحظوا أن المستقيم الأول اللي هو كان واي يساوي إكس كان بالشكل التالي إذا هذا المستقيم هو كان الواي يساوي إكس اللي هو هذا باللون الأحمر وباللون الأخضر اللي هو واي يساوي اثنين إكس لاحظنا أنه ميل المستقيم الأول كان واحد اللي هو واي يساوي إكس وميل المستقيم الثاني كان يساوي اثنين خلونا نشوف الآن مستقيم ثالث والذي ستكون معادلته واي يساوي ثلاثة x y يساوي ثلاثة x لو جينا نشكل نقاط لهذا الخط المستقيم 
يعني هنا x وهنا y بيكون عندنا مثلا سالب واحد وسالب ثلاثة لأنه لما يكون الإكس في سالب واحد بيكون سالب واحد في ثلاثة في سالب ثلاثة صفر وصفر عندما يكون الإكس في صفر ثلاثة في صفر بصفر وواحد وثلاثة نكتفي بهذه الثلاث النقاط ونرسمها ونلاحظ كيف سيكون شكل هذا الخط المستقيم طبعا النقطة الأولى اللي هي قلنا صفر وصفر اللي هي هذه النقطة عندنا سالب واحد وسالب ثلاثة هذا سالب واحد وهنا سالب ثلاثة معناته النقطة تكون هنا وعندنا واحد وثلاثة هذه الواحد وهذه الثلاثة إذا النقطة الثالثة بتكون هنا فسيكون أو سيكون رسم الخط المستقيم بهذا الشكل هذا هو الخط المستقيم y يساوي ثلاثة x إن شاء الله تكونوا شايفين اللون الأصفر إذا عندنا اللون الأحمر كان الواي يساوي x اللون الأخضر واي يساوي 2 x اللون الأصفر هو واي يساوي 3 x مثل ما تلاحظوا لو جينا نحسب ميل هذا الخط المستقيم الميل يساوي فرق الصادات أيضا على فرق السينات لو أخذنا أي نقطتين مثلا النقطة الأولى اللي هي هنا والنقطة الثانية اللي هي هذه إذا بالنسبة للصادات من 1 إلى 3 معناته بيكون 3 الفرق وبالنسبة لل x بيكون لاحظوا من واحد إلى صفر هذه النقطة النقطتين فبيكون على واحد ويساوي ثلاثة إذا ميل المستقيم الأول كان اللي هو باللون الأحمر اللي هو يساوي إكس ميل ويساوي واحد وميل المستقيم الثاني اللي هو يساوي اثنين إكس كان اثنين وميل المستقيم الثالث اللي هو يساوي ثلاثة إكس كان ميل يساوي ثلاثة طيب سنعمل على تلخيص الكلام السابق اللي هو المعلومات عن الثلاثة الخطوط المستقيمة نعمل على تلخيصها بأنه نكتب المعادلة ونكتب ميل الخط المستقيم الذي تمثله هذه المعادلة كان عندنا الخط المستقيم الأول اللي هو كان واي يساوي x والذي رسمناه باللون الأحمر وجدنا أن الميل يساوي واحد وبعدين المستقيم الثاني اللي هو y يساوي 2x الميل كان يساوي 2 والمستقيم الثالث y يساوي 3x كان الميل يساوي 3 طبعا احنا كتبنا معادلة المستقيم وميله بنفس اللون الذي رسمنا فيه الخط المستقيم على الشبكات الاحداثيات. استطيع ان الان انه اسال سؤال انه طيب واي يساوي اكس كان الميل يساوي واحد، واي يساوي اثنين اكس كان الميل يساوي اثنين، واي يساوي ثلاثة اكس كان الميل يساوي ثلاثة. الان لو قلت انه واي يساوي مثلا سبعة اكس كم الميل يساوي بالتأكيد وفقا لهذه المعلومات بيكون عندنا الميل يساوي سبعة الميل يساوي سبعة وهذا الكلام صحيح انه الميل لهذا المستقيم واي يساوي سبعة اكس سيكون الميل يساوي سبعة طيب اذا ماذا يمكن ان نستنتج من هذا او من هذه المعلومات التي امامنا اولا لاحظوا انه كانت كل المعادلات واي في الطرف الايسر هنا وهنا وهنا وفي الطرف الايمن كان هنا اكس كان هنا 2 اكس كان 3 اكس وبعدين اخذنا واي يساوي 7 اكس بمعنى اخر انه واي في الطرف الايسر وفي الطرف الايمن عدد مضروب في الاكس في المعادله الاولى 1 مضروب في الاكس في المعادله الثانيه 2 مضروب في الاكس في المعادله الثالثه 3 مضروب في الاكس وفي هذه المعادلة سبعة مضروب في الإكس قلنا في الأولى كان الميل يساوي واحد بمعنى العدد اللي مضروب في الإكس هو الميل هنا الميل يساوي اثنين وفي المعادلة الثالثة اللي هي واي يساوي ثلاثة إكس الميل يساوي ثلاثة إذا كل هذه المستقيمات تمر بنقطة الأصل والذي يختلف هو ميلها كيف نعرف ميلها بأنه معامل الإكس طيب لاحظوا انه لا يوجد عدد ثابت في هذه المعادلات 
لا يوجد عدد ثابت في هذه المعادلة وبالتالي لما يكون عندنا معادلة بهذا الشكل أعرف أنها تمر بنقطة الأصل لما ما فيش عدد ثابت وأعرف أنه ميلها الميل كيف أحسب الميل أنه معامل الإكس الميل يساوي معامل الإكس إذا من كل هذه المعلومات السابقة أنه طالما عندنا الواي يساوي أي عدد مضروب في الإكس فقط ولا يوجد عدد ثابت آخر في المعادلة فأنه هذا المستقيم يمر بنقطة الأصل وميله يساوي العدد المضروب في الإكس يعني هنا الواي يساوي إكس إم يساوي واحد وواي يساوي اثنين إكس إم يساوي اثنين والواي يساوي ثلاثة إكس إم يساوي ثلاثة والواي يساوي سبعة إكس إم يساوي سبعة ومن هذا ممكن نصل إلى قاعدة عامة نكتبها بالشكل الآتي قاعدة معادلة الخط المستقيم الذي ميله M ويمر بنقطة الأصل تعطى بالشكل Y يساوي M X هذه القاعدة معادلة الخط المستقيم الذي ميله M ويمر بنقطة الأصل تعطى بالشكل Y يساوي M X وهذه هي القاعدة العامة للحالات الخاصة اللي درسناها في هذا الموضوع